இந்த வீடியோல நாங்க வந்து சார்பு வகுப்பினுடைய ஒரு சவுண்ட் பாடு கடைசி முக்கியமான சவுண்ட் பாடு தான் பார்க்க போறோம் இந்த சவுண்ட் பாட்டுக்கு நிறுவனம் தேவையில்லை ஞாபகம் பாடமாக்கி இருக்க தேவையில்லை நிறுவனம் அங்கே சிலபஸ்லயும் இல்லை உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்க வேணும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சவுண்ட் பாடு கட்டாயமா பாடாம இருக்கணும் சரி அது என்ன சவுண்ட் பாடுனு சொல்லிட்டா பாத்துட்டு வந்துடுவோம் அதாவது இந்த சவுண்ட் பாடு நான் சொன்னது அதாவது பி சபா ஏ யூனியனுடைய வேகம் வந்து அதாவது இப்ப ஏ பி சி அதாவது மூன்று சட்டங்கள் இருக்குது அதாவது மூன்று நபர்கள்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் இல்லாட்டி இடங்கள்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்ப ஏ வந்து ஒரு மனிதன் எடுப்போம் பி யும் ஒரு மனிதன் சி வந்து புவி அதாவது புவியின் ஒரு இடத்தையும் நாங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம் இல்லாட்டி நீங்க மூன்றுமே வேற வேற ஆக்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதாவது இப்ப மூன்று சட்டங்கள் இருக்குது மூன்று சார்பாக நாங்க அளக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருக்குது சோ இப்ப இந்த மூன்று வேகத்துக்கு இடையிலான அந்த வேகங்களுக்கு இடையிலான ரிலேஷன்ஷிப் என்ன தொடர்பு சார்பு தொடர்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேகம் வேகம்னு சொன்னா திசை கட்டாம போடணும் ஏயினுடைய வேகம் எதுக்கு சமனா இருக்குமா சி சார்பாக ஏயினுடைய வேகம் சக பி சார்பாக சியினுடைய வேகத்துக்கு சமனா இருக்குமா இந்த சவுண்ட் பாட பார்க்க குழப்பமா இருக்கும் ஆனா கணக்கல் செய்யும் போது கட்டாயமா விளங்கிடும் இதை வந்து ஈஸியா உங்களுக்கு சில பாடமாக்க குழப்ப மனக்கள் என்ன செய்யலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிபி தான் இருக்க போகுது ஆனா இந்த ஏயும் பிக்கும் இடையில என்ன நடக்க போகுதுன்னா நடுவுக்குள்ள புது ஒரு மெம்பர் வர சின்ன ஒரு சட்டம் வர போகுது சோ நீங்க ஏ பின்னு விளக்கு எழுதிட்டு ரெண்டு பக்கத்துல உள்ளுக்குள்ள சி போட்டீங்கன்னா சரி அதாவது நடுவுக்குள்ள சிய போட்டுற மாதிரி ஞாபகம் வச்சு கொள்ளலாம் சோ இந்த சவுண்ட் பாடத்தை வந்து தேவையா இருக்க போகுது பி சார்பாக ஏயினுடைய வேகம் சி சார்பாக ஏயினுடைய வேகத்தினது பி சார்பாக சியினுடைய வேகத்தின் அதுவும் கூட்டுத்தொகை அதாவது காவி கூட்டுத்தொகை காரணம் என்ன காவி கூட்டுத்தொகை நாங்க ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க முதலாம் பாடத்துல முக்கோண விதி காவி முக்கோண விதி காவி இணைக்கிற விதி எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க சோ அந்த விதியில தான் ரெண்டு வேகத்தையும் கூட்டணும் காரணம் என்ன வேகம் வந்து ஒரு காவி கனியம் சோ இந்த சமன் பாடு கட்டாயமா தெரிஞ்சு இருக்கணும் சரி இப்ப இதை வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா சொல்றேன் ஏன் இதை கொண்டு வந்திருக்கோம்னு பாத்தீங்களா இப்ப உதாரணமா நான் முந்தி சொன்ன கணக்கையே எடுத்து பார்ப்போம் இப்ப பார்ப்போம் இப்ப ஏநூறு ஆக இருக்கிற அதே மாதிரி பி இன்றே ஒரு ஆக இருக்கிற இவர் பி ஒன்ல துரத்திட்டு போற இவர் பி டூ வேகத்துல ஓடிட்டு இருக்கிறான் வைப்போம் சோ இப்ப நான் எடுக்கிறேன் இந்த பி ஒன் வந்து பி டூ அப்படி சின்ன எடுப்போம் இப்ப பார்ப்போம் இப்ப எங்களுக்கு சில பேர் டவுட் வரும் இப்ப பி சார்பாக ஏ வந்து எவ்வளவு தூரத்தினூடாக வார எவ்வளவு வேகத்தினூடாக வாரான்னு சில பேர் கேட்கிறாங்க இப்போ இப்ப பி வந்து என்ன நடக்கிறார் ஏல இருந்து தப்பிக்கணும் ஓடிட்டே இருக்கிறார் ஆனா ஏ வந்து என்ன நடக்க போது கட்டாயமா வேலையில காரணம் என்ன கொஞ்சம் வேற வேகம் குறைவு பி வன் வேகம் குறை வந்து காட்டியிருக்காரு ஆனா பிக்கு என்ன ஒரு டவுட் வருதுன்னா ஏ வந்து எவ்வளவு வேகத்தால தன்னை நோக்கி பின்னுக்கு போயிட்டு இருக்கிறார் அதாவது பில இருந்து பார்க்கும் போது என்ன நடக்க போகுது ஏ தன்னை நோக்கி வார மாதிரி தெரியாது விலகி போற மாதிரி தான் தெரிய போகுது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் பி என் நினைப்ப தான் நோய்வுல இருக்கிற மாதிரி தான் நச்சிட்டு பார்க்க போறார் உதாரணமா இவர் நாலு ஒரு செகண்ட்ல நாலு மீட்டர் போயிருக்கிறா இவர் என்ன செய்ய போறார் ஒரு செகண்ட்ல மூன்று மீட்டர் தான் போயிருப்பார் சோ இப்ப ஆரம்ப இடப்பேச்சு ஆரம்ப வித்தியாச இடப்பேச்சு இருக்க போது இப்ப ஒரு செகண்ட் பிறகு என்ன நடக்க போகுது அந்த ஆரம்ப இடப்பேச்சியோட ஒரு மீட்டர் கூடவா போக போகுது காரணம் இவர் நாலு மூணுக்கு போயிட்டார் இவர் மூணு மீட்டர் தான் மூணுக்கு போயிருக்கார் சோ இடப்பேச்சு கூடி இருக்கு சோ பி வந்து என்ன செய்ய போற தான் ஓய்வுல இருக்கிற மாதிரி பார்க்கும் போது என்ன நடக்க போகுது ஏ வந்து பின்னுக்கு போற மாதிரி தெரிய போற சரி அது வந்து எவ்வளவு வேகத்தினூடாக பின்னுக்கு போறான்றதை பார்க்கணும்னு கேட்கறாங்க அதாவது பி சார்பாக ஏ எந்த வேகத்துல போறான்றதை பார்க்க கேட்கிறாங்க சோ பழுதும் பி சார்பாக ஏ வந்து எவ்வளவு வேகத்துல போறாருன்னு பார்க்கணும் சரி அதுக்கு முதல் வந்து இதுல தந்த தரவுகளை ஃபர்ஸ்டா குளிச்சு விடுவோம் இதுல பி வந்து தந்திருக்காங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லிக்கிறேன் ஒரு பொருள்ல நாங்க சாதாரணமா ஒரு வேகம்னு குறிப்பிடுறோம் அந்த வேகம் எது தொடர்பாக நாங்க குடிக்க போறோம் அதாவது புவி தொடர்பாக தான் குடிக்க போறோம் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா புவி தொடர்பாக இந்த மனிதனுடைய வேகம் தான் என்னவா இருக்க போகுது பி எந்த திசை கட்டாயம் குடிச்சு கொள்ளணும் இவ்வாறு நீங்க குடிச்சு கொள்ளலாம் சரி இப்ப இந்த பியினுடைய வேகத்தை பார்ப்போம் பியினுடைய வேகம் என்ன வேற இருக்க போகுது எது சார்பான வேகம் எத் சார்பான வேகம் தான் தந்திருக்கு புவி தொடர்பான வேகம் பியினுடைய வேகம் அதுவும் என்ன இருக்க போகுது பி டு இந்த பக்கம் சரி இப்ப இந்த சவுண்ட் பாடு எழுதியாச்சு சோ இப்ப என்ன செய்யலாம் இதுக்கு இந்த தேற்றத்தை பயன்படுத்த போறோம் இந்த சவுண்ட் பாட பாவிக்க போறோம் அதாவது ஒரு புதுசா ஒரு கணியத்தை உள்ளுக்க கொண்டு போறோம் ஒரு புது சட்டம் அதாவது இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல இல்லாத
இந்த பக்கம் சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா பி சார்பாக இனுடைய பகம் தேவை ஆனா எங்கள்ட்ட இருக்கிறது மற்றது இதுக்கு தான் நாங்கள் போன வீடியோல ஒரு சவன் பாடு படிச்சு என்னவா இருக்க போகுது பி இ சார்பான பி என்னுடைய பகம் என்னவா இருக்க போகுது மைனஸ் அதாவது எதிர் திசையிலே இருக்க போகுது ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இவர் இந்த பக்கமா போறாருடா என்ன செய்யணும் இ பி சார்பாக இனுடைய பகம் அதாவது பி ஓய்வுல இருந்தா புவி எப்படி இருக்குமா பி டூ பகத்துல பின் நோக்கி போற மாதிரி இருக்குமா ஸோ இது வந்து இந்த பக்கமாக இருக்க போகுது அதாவது இதில் எதை பயன்படுத்தி போடுறேன் நாங்கள் போன வீடியோவில் படித்த அதே சவன் பாட்டு தான் பயன்படுத்த போகிறேன் திசை மட்டும் மாறப்போகுது இல்லாட்டி நீங்கள் மைனஸ் பி டூனு போட்டுக்கொள்ளலாம் ஸோ இப்போ நான் திசையை மட்டும் மாற்றி காட்டியிருக்கேன் சரி இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் காவி கூட்டு தொகை என்னவாக இருக்க போகுது இந்த பக்கமாக பி ஒன் ஸோ இவர் இந்த பக்கம் வாரர் இது பி டூ ஸோ இப்போ விளையில் என்னவாக இருக்க போகுது ஆரம்பத்துலேருந்து இறுதி ஸோ இதுதான் விளையுள் என்ன புதமாக இருக்க போகுது பி ஒன் மைனஸ் பி டூ அதுவும் இந்த பக்கமாக இருக்க போகுது ஸோ பி சார்பாக ஏனுடைய புதம் இதில் ஒரு சின்ன பிள்ளை விட்டுட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பி ஒன் வந்து பி டூவை விட சின்னன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அது அவை என்னவாக இருக்க போகுது பி ஒன் இவ்வளவு இருக்க போகுது பி டூ பெருசாக இருக்க போகுது ஸோ இப்போ ஆரம்பத்துலேருந்து இறுதி அணைக்கணும் ஸோ இந்த பக்கமாக தான் என்னவாக இருக்க போகுது விளையில் இருக்க போகுது அதாவது இந்த பி வானை பெருசாக குடிக்கிறேன் அப்புறம் இதே இடத்துலேருந்து பி டூவை குடிக்கிறேன் இந்த இடத்துக்கு வரப்போகுது ஸோ விளையில் என்ன நடக்கும் போது ஆரம்ப புள்ளிலேருந்து இறுதி புள்ளி ஸோ விளையில் பார்த்தீங்கன்னா சரி பி டூ மைனஸ் பி வானை இருக்க போகுது இது பெருசாக அதுலேருந்து கழிச்சு பெருமனை போடுங்க பிறகு என்ன செய்ய போறீங்க திசையை குடிச்சு விட்டீங்கன்னா சரி இந்த திசையை குடிச்சிங்கன்னா சரி சரி இப்போ உங்களுக்கு சில நேரம் இதை வந்து வேறு மெதட்லேயும் செய்யலாம் இப்போ இதில் இவ்வளோ ஸ்டெப் நீங்கள் எழுதுறீங்கன்னு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி மைனஸ் பி டூனு போட்டிங்கன்னா நீங்கள் டிரெக்டாகவே எழுதிடலாம் இப்போ உதாரணமாக பி சார்பாக ஏனுடைய வகம் பி ஒன் என்று இப்படி போடுறது நாங்கள் சொன்ன மாதிரி மைனஸ் பி டூன்னு நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம் அதாவது இ சார்பாக பியினுடைய வகத்துக்கு பதில் என்ன செய்ய போகிறோம் மாற்றும் போது முன்னுக்கு ஒரு மைனஸை போட்டு நீங்கள் எழுதலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒரே தீசை ஸோ பயப்படாம நீங்கள் கூட்டலாம் பி ஒன் மைனஸ் பி டூ ஸோ அது வந்து என்னவாக இருக்க போகுது வலது பக்க திசையிலே இருக்க போகுது சரி இது என்ன செய்யலாம் இப்போ பி ஒன் எங்களுக்கு தெரியும் சின்ன ஸோ இப்போ இந்த பெருமானம் என்னவாக இருக்க போகுது மைனஸ்ல இருக்க போகுது இது மைனஸ் ஒரு வேகம் வந்து மைனஸ்ல வருதுன்னா என்னது அது என்ன எதிர்பக்கம் ஸோ இந்த பக்கம் இல்லை வலது பக்கத்தில் போகையில் என்ன நடக்க போகுது எதிர்பக்கத்தில் தான் பி டூ மைனஸ் பி ஒன் டபுள் போக போகுது ஸோ இதை வந்து தச்சில் அவங்களுக்கு முதல் தடவை பார்க்க கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஆனால் தொடர்ச்சியாக கணக்கு செய்யும் போது கட்டாயமாக விளங்கிடும் ஸோ இவ்வளோ அந்த சார்பு வகை கோட்பாடு அதோட பார்த்தீங்கன்னா எங்களை ரிவிஷன் கிட் கொஷன் கிட் இருக்குது ஸோ அதில் போய் ஃபஸ்ட்டாக அந்த மெட்ரு கணக்குகளையும் செய்து பாருங்கள் அதுக்கான விளக்க வீடியோஸும் போட்டிருக்கோம் அதையும் கட்டாயமாக பார்த்துடுங்க தேங்க்யூ